Vamos a arrancar el programa entonces y lo hacemos, como ya dije, con cine y arte. ¿Por qué? Porque aprovechando la última edición del Festival de Cine de Lima, la Sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores acaba de inaugurar la muestra El Cine según Vargas Llosa, donde se rinde tributo a las novelas del Premio Nobel que han sido llevadas a la gran pantalla. Exacto, y para eso eligieron las tres películas basadas en obras de Vargas Llosa, dirigidas por directores peruanos. ¿Quiénes? Lucho Llosa y Pancho Lombardi, La Ciudad y los Perros, Pantaleón y las Visitadoras y La Fiesta del Chivo. Las otras dos películas que yo me acabo de enterar han sido hechas en México y en Estados Unidos. Mira, Así es. ¿Cuáles han sido? De los cachorros y de la tía Julio, ¿no? Así Ciertamente. Mira, y los artistas que han participado en esta muestra han sido congregados pues, en tres colectivos. Están, por ejemplo, Cristian Bendayán, está Patricia Bueno, está Marina García Burgos, Cristina Planas, Susana Torres, Paola Ugaz y Morgana Vargas Llosa, quienes han utilizado video, instalación, fotografía y pintura. Y Luis Enrique Piccini se dio una vuelta el día de la inauguración y nos ha preparado la siguiente nota. Hola, ¿qué tal? Estamos en la sala Luis Miro, que se agarran con David Flores, que es el curador eh, de esta lindísima exposición eh, que tiene por temática eh, el cine de eh, Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Bien, bien. Muchas gracias por, por estar aquí. Básicamente, esta exposición lo que hace es continúa una serie de proyectos similares que se hicieron en el Centro Cultural de España. Y esta vez quisimos abordar eh, las películas que han sido llevadas al cine de Mario Vargas Llosa. Eh, era obvio que en el caso amazónico el mayor representante o referente que, que conocemos en Lima es Cristian Bendayán, un artista de... excepcional que hemos tenido el gusto de trabajar ya varias veces. Invitamos a que junto con Cristina Planas haga una propuesta alrededor de Pantaleón y las Visitadoras. En el caso del colectivo Desvela, que es integrado por Morgana Vargas Llosa, la hija de Mario, de Paolo Ugaz, y de Marina García Burgos eh, les propusimos trabajar la fiesta del Chivo. ¿Cuarto de allá que tenemos? En el cuarto de allá tenemos a Patti Bueno y Susana Torres trabajando a partir de la película de La Ciudad y los Perros. ¿Qué fue lo que lo primero que se te vino a la mente cuando se te propusieron hacer esta, esta muestra? A ver, lo complicado era recrear de alguna manera algo que tuviera que ver con la fiesta del Chivo, sea de la película, sea de la novela, sea de ambas. Encontrar un, una pieza que plasmara algo de la, de la película o de la novela. Cuando llegamos finalmente a la conclusión de que esto podía ser un, una herramienta para empezar a contar una historia, en la parte, la luz que ves al final del túnel, dice, ya sé de qué va a ir la pieza. Lo comenté con mis colegas, les encantó la idea. Y sí, fue unir la idea, la, la historia de las hermanas Mirabal, que son las protagonistas de esta pieza. No son las protagonistas del libro de Mario, pero Mario las menciona de alguna manera en la novela. Y son unas heroínas dominicanas que vivieron en la época de Trujillo, fueron torturadas, encarceladas, torturadas, eventualmente liberadas y después asesinadas. El nombre de ellas en la clandestinidad era Las Mariposas. Entonces, me pareció genial hacer una celda que recree donde subieron las hermanas Mirabal en, encerradas, llena de mariposas. Cristina Planas también está acá presente, está participando de esta lindísima exposición en la sala Luis Mira, que es la Garlands. ¿Qué es lo que has hecho tú? Cuéntame un poco. Eh, bueno, uh, este es un trabajo en conjunto con Cristian Mendayán, eh, en lo que estamos presentando tres piezas. Nosotros nos fuimos a Iquitos, hicimos unas sesiones eh, en un prostíbulo. ¿Esas chicas existen? Existen, sí. son parte del prostíbulo donde estuvimos haciendo, digamos, un, un trabajo de, 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 campo. de campo, exactamente. Ahí está, un interesante Real, diálogo, ¿no? sí, un diálogo entre las artes visuales, la literatura y el cine, como siempre, pues, homenajeando pues, al gran premio Nobel de Literatura del año 2000. Así es, además tremendos artistas, no se la pierdan, sí. pues Cristian Bendayán, Susana Marina. Torres, Pati Bueno, Marina García Burgos, excelente, realmente ya saben que la pueden visitar en la sala Luis Miro Quesada Garland de la Municipalidad de Miraflores, ¿hasta cuándo? Hasta el 2 de septiembre. Nosotros...